హాయ్ మనం ఆన్లైన్లో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ క్లాస్ అందు చేస్తున్నాం క్లాస్ ఎప్పుడు అన్ని చోట జన్ సాలని చూసుకోవచ్చు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఆన్లైన్ అంటే ఇదేమి లైవ్ స్ట్రీమ్ కాదు క్లాసెస్ రికార్డ్ అయ్యి మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడు సమయం దొరికితే అప్పుడు ఈ క్లాసెస్ చక్కగా చూసుకోవచ్చు సో ఇది రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులకు అవకాశం ఉంటుంది రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు సో వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ ద్వారా రిజిస్టర్ కూడా అవ్వచ్చు డైరెక్ట్ మన వెబ్సైట్ నుంచి సో మనం ఎంపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఇది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ కి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ రాయటానికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మొత్తం మీకు ఐదు యూనిట్లు ఉంటాయి ఈచ్ యూనిట్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ స్కోర్ అవుతున్నాయండి సో టోటల్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కండక్ట్ చేయబడుతుంది సో ఈ ప్రతి లైన్ ని కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్ గా స్టడీ చేయగలిగితే ఇందులో సిక్స్టీ మార్క్స్ ని అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎప్పుడు టార్గెట్స్ తోటి వెళ్ళకండి దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు సో మాక్సిమం చేస్తాము సెవెంటీ ఫైవ్ కనే వెళ్తాము సిక్స్టీ పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకొని రాగలిగితే సక్సెస్ నెగిటివ్ మార్కులు అన్ని పోగా ఫిఫ్టీ ప్లస్ కి రీచ్ అవ్వగలిగితే చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ లో ఉంటారు సో ఈసారి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కీలక పాత్ర వహిస్తుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లస్ దీంతో పాటు ఎకానమీ సో ఈ రెండింటినీ కానీ కరెక్ట్ గా అభ్యర్థులు స్కోర్ చేసుకుంటూ వన్ టెన్ ప్లస్ ఈ మొత్తం వన్ ఫిఫ్టీకి ఎకానమీ ప్లస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తీసుకొని వెళ్ళగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ లో ఉంటారు అదేవిధంగా ఏపీ హిస్టరీ ప్లస్ పాలిటీ ఈ రెండింటి ఏ విధంగా అయినా కానీ వన్ టెన్ వచ్చి తీరుతాయి ఇప్పటికే నెంబర్ ఆఫ్ రివిజన్స్ అభ్యర్థులు చేసి సిద్ధంగా ఉన్నారు సో ఇది వన్ టెన్ ఇది వన్ టెన్ కొద్దిగా టెన్ మంత్స్ తగ్గినా కానీ జాబ్ లో ఉంటారు సో ఆ దృష్టితో ఆ లక్ష్యంతో దీన్ని స్టడీ చేయండి సో చాలా చాలా సక్సెస్ అవటానికి అవకాశము నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నోటిఫికేషన్ వస్తున్నది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని మిస్ చేసుకోకండి సో ఇప్పటివరకు మనం కవర్ చేసింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది నేషనల్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ మిషన్స్ డిఫరెంట్ మిషన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయటం జరిగింది అదేవిధంగా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఫ్రంటీరియర్స్ సో ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి నేను మీకు చూపించి కంప్లీట్ చేశాను స్పేస్ టెక్నాలజీ లాంచ్ వెహికల్స్ డిఫరెంట్ పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి లాంచ్ వెహికల్స్ చెప్పాం రీసెంట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ లాంచెస్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఇండియా స్పేస్ మిషన్స్ గగన్యాన్ మిషన్ అని చంద్రయాన్ మిషన్స్ అని ఇట్లా చేసుకోవటం జరిగింది వీటితో పాటు ఇంకా టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు అన్ని ఫాలో అవుతూ వస్తే ఇది చాలా చక్కగా యూజ్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ కంప్లీట్ అయిపోయింది నేషనల్ పాలసీ ఆన్ ఇన్ ఐటీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం డిజిటల్ ఇండియా మిషన్స్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ కంప్లీటెడ్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కంప్లీట్ అయింది సో మీరు రివిజన్ చేయటమే మీ చేతుల్లో పని సైబర్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ కంప్లీట్ అయింది న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇండియన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇరవై రెండు రియాక్టర్లు ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఏడు పవర్ ప్లాంట్లు కంప్లీట్ చేసుకోవటం జరిగింది వాటి గురించి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రేడియో ఐసోటోప్స్ వివిధ రంగాల్లో ఎట్లా ఉపయోగిస్తాం కంప్లీట్ అయ్యి ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో ఓన్లీ వన్ లెఫ్ట్ ఇక్కడ మనకు డిఫెన్స్ డిఆర్డిఓకి సంబంధించి అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిజైల్ ప్రోగ్రామ్ గురించి బాకీ ఉన్నాం సో దాన్ని ఈరోజు మనము క్లాస్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిజైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది ఐజిఎం డిపి ఇది కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత డిఆర్డిఓ స్ట్రక్చర్ ఏంటి దాని విజన్ ఏంటి దాని దగ్గరికి వెళ్తాం సో ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిజైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేసింది ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అన్న విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే మిజైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఆయన్ని మనము తెలియజేసుకోవటం జరుగుతూ వస్తుంది సో యాదృచ్ఛికంగా ఈరోజు ట్వంటీ సిక్స్త్ జులై ఈ క్లాస్ మీరు చూస్తున్నది ఇప్పుడు నేను క్లాస్ తీస్తున్నది ట్వంటీ సిక్స్త్ జులై సో సేమ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జులై నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నా ఇదే డేట్ నా నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిజైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్
ప్రాజెక్ట్ దేవి అని చేసుకున్నాం ప్రాజెక్ట్ వేన్యల్ అని చేసుకున్నాం ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకున్నా కానీ ఎలాంటి ప్రయోజనం అన్నది మనం అందుకోలేకపోయాం అప్పటికి మన దగ్గర డిఆర్డిఓ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయింది కానీ ప్రాపర్ టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్మెంట్ కాలేదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో మనం అప్పుడే స్వతంత్రం పొంది అతి పేద దేశంగా ఉన్నాం డిఫెన్స్ మీద మామూలుగా ఎక్స్పెండిచర్ చేయగలుగుతున్నాం కానీ మిజైల్ మీద మిజైల్ని అభివృద్ధి చేసే అంత ఆర్థిక స్తోమత మన దగ్గర లేదు అదేవిధంగా అంత శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కూడా మన వద్ద లేదు దాని తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో రష్యా నుంచి మనం ఒక మిజైల్ తెప్పించుకొని దాని మీద కూడా వర్క్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తర్వాత తర్వాత డెవలప్మెంట్ అయ్యి సో ఒక మిజైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నాడు రూపొందించుకోవటం జరిగింది సో అప్పుడు ప్రయాణం చేస్తే అది రెండు వేల పది వరకు ఆ ప్రోగ్రాం కంటిన్యూ అవుతూనే వచ్చింది ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వము దానికి రక్షణ మంత్రిగా ఉన్నవారు అప్పుడు రక్షణ శాఖ మంత్రిగా ఆర్ వెంకట్రామన్ గారు ఉన్నారు ఈయన రాష్ట్రపతిగా కూడా పనిచేశారన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆర్ వెంకట్రామన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో వాళ్ళిద్దరి ఆధ్వర్యంలో అబ్దుల్ కలాం గారు ఆ రోజు డిఆర్డిఓ డిఆర్డిఓ ల్యాబ్ కి డైరెక్టర్ గా పనిచేయటం జరిగింది సో ఈయన అధ్యక్షతన మనము ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిజైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ని డెవలప్ చేసుకోవటం జరిగింది సో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము మిజైల్స్ అంటే ఏమిటి మిజైల్ ఏ విధంగా మనము వర్గీకరణ చేసుకుంటాం ఈ మిజైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మిజైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏవేవి ఉన్నాయి సో వివిధ ముఖ్యమైన మిషన్స్ గురించి మిజైల్స్ గురించి డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ మిజైల్ సో మిజైల్ అన్నది ఒక వాహకం లాంటిది మిజైల్ అన్నది అదేమి పేరుడు పదార్థం కాదు మిజైల్ అన్నది పేలదండి సో మిజైల్ అన్నది పేలే పదార్థాన్ని ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి క్యారీ చేస్తుంది సో సోర్స్ నుంచి ఇట్టరికి ఈ మిజైల్ అన్నది తీసుకొని వెళ్తుంది సో ఇక్కడ మీకు మిజైల్ అన్నది ఈ ఫిగర్ కనిపిస్తుంది బొమ్మ సో ఈ మిజైల్ అన్నది దీనికి ఒక వార్ హెడ్ అనేది ఉంటుంది ఈ వార్ హెడ్ లోపల ఇక్కడ పేలుడు పదార్థాలు ఉంటాయి సో ఈ పేలుడు పదార్థాల వలన ఈ మిజైల్ పేలిందని మనం చెప్తాము అంతేగాని మిజైల్ ఎక్కడ కూడా అది పేలుడు పదార్థము కాదు సో మిజైల్ అంటే అది ఒక వాహకం మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెన్ను ఉన్నది సో ఈ పెన్ అన్నది పెన్ను పడుతుంది అంట సో ఇట్లా రాస్తుంటే పెన్ను పడింది సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ పెన్ను పడట్లేదండి సో పెన్నులో ఉండే రీఫిల్ పడుతున్నది అవునా కదండి కామన్ సెన్స్తో మనం ఆలోచిస్తే సేమ్ అదే విధంగా ఈ పెన్ అనేది ఇక్కడ మిజైల్ లాంటిది ఈ రీఫిల్ అన్నది ఇక్కడ వార్ హెడ్ ఇది పేలే పదార్థము సో పేలోడ్ అని ఇంగ్లీష్లో పిలవటం జరుగుతుంది సో అది ఇక్కడ మనకు పేలటానికి టార్గెట్ ని హిట్ చేయటానికి ఉపయోగపడుతూ వస్తుంది సో ఈ మిజైల్స్ ని మనం బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అని క్రూజ్ మిజైల్ అని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించుకోవటం జరుగుతుంది ఒక ప్రాంతం మీద పూర్తిగా అటాచ్ చేయాలి దాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయాలి అన్నప్పుడు బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ని ఉపయోగించటం జరుగుతుంది సో ఇవి అటాచ్ చేస్తే దాని యొక్క ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది ఒక తిరిగి రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది అంత తేలిగ్గా సాధ్యపడదు ఉదాహరణకి హిరోషిమా నాగసాకి ఉన్నది సో దాని మీద ఆటం బాంబు వేశారు సో బాంబు అన్నది న్యూక్లియర్ బాంబే అక్కడ వేసింది కానీ ఆ మిజైల్స్ అక్కడ పడటం వలన దానికి రీకన్స్ట్రక్షన్ అనేది సాధ్యపడదు సో బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ని ఒక్కసారి టార్గెట్ చేసి హిట్ కొడితే ఆ ప్రాంతం మొత్తం కూడా ధ్వంసమైపోతుంది అదే క్రూయిజ్ మిజైల్స్ ఉంటే ఆ ప్రాంతం మొత్తం పూర్తిగా ఏమి ధ్వంసము కాదు అక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు లష్కర్ ఏ తోయిబా కానీ జైష్ ఏ మహమ్మద్ ఇట్లాంటి టార్గెట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ వరకు మాత్రమే అటాక్ చేస్తుంది అక్కడ రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవచ్చు సో టాక్టికల్ గా అటాక్ చేసేవన్నీ కూడా క్రూయిజ్ మిజైల్సే పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ చేయాలి అంటే అక్కడ మనము బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ని ఉపయోగిస్తాము ఈ మిజైల్స్ లో మనం వాడే పేలుడు పదార్థాన్ని బట్టి ఇది సాధారణ మిజైల అంటే కెమికల్ సాధారణమైన కెమికల్స్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తే కన్వెన్షనల్ మిజైల్ అంటాము అదే న్యూక్లియర్ మిజైల్స్ న్యూక్లియర్ యురేనియం లాంటిది చెప్పుకున్న న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు సో ఇరాన్ వాళ్ళు బాంబు తయారు చేస్తున్నారు అంటే బాంబు వాడేమి 
ఈ దీపావళి మందులు తయారు చేసి ఇట్లా చేసి పట్టుకోడు ఈ మిజైల్స్ లోనే పడతాడు ఈ రోజు నార్త్ కొరియా వాడు నార్త్ కొరియా మిజైల్ తయారు చేసి తిరుగుతున్నాడు వాడు సౌత్ కొరియా మీద ఎప్పుడైనా కానీ అటాక్ చేస్తాను న్యూస్ పేపర్ లో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంటుంది సో వాడు ఏంటి న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం ని ఇక్కడ తయారు చేసి ఇక్కడ పెట్టాడు వాడు సో ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం లాంటి తీసుకుని వెళ్తే దానిని న్యూక్లియర్ మిజైల్స్ అని పిలుస్తాము అణు పదార్థాలని తీసుకుని వెళ్తే పేలు పదార్థాలు అణు పదార్థాలు అటామిక్ అయితే దానిని న్యూక్లియర్ మిజైల్స్ అంటాము ఇవి కాకుండా సద్దాం హుస్సేన్ చంపారు ఇరాక్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సద్దాం హుస్సేన్ అమెరికా వాళ్ళు బుష్ జూనియర్ బుష్ వచ్చి అటాక్ చేయటం జరిగింది చచ్చిపోయాడు ఆయన సద్దాం హుస్సేన్ ఎందుకు చంపారు వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్స్ సద్దాం హుస్సేన్ కలిగి ఉన్నాడు అని అనుమానంతో చంపటం జరిగింది వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఏమిటి ఇక్కడ పేలుడు పదార్థాలుగా బయో వెపన్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నాడు సో సద్దాం హుస్సేన్ దగ్గర న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ అంటే దానికి సంబంధించిన పదార్థాలు లేవు కెమికల్స్ అంతగా లేవు ఉన్నది ఏంటంటే ల్యాబ్ నుంచి అతను వైరస్లు ఇప్పుడు కోవిద్ వైరస్ అట్లాంటిది ఉన్నాయి చూసారా అట్లాంటి బయో వెపన్స్ అంటారు ఆ బయో వాటిని అక్కడ పెట్టుకొని దాని ద్వారా ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడని సద్దాం హుస్సేన్ మీద నింద వేసి చంపటం జరిగింది సో పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించే పదార్థాన్ని బట్టి అది న్యూక్లియర్ మిజైలా లేదా కన్వెన్షనల్ మిజైలా లేదా బయో వెపన్ బయో మిజైల్ అన్నది చెప్తాము ఈ పెన్ లో బ్లూ ఇంక్ ఉన్నది కాబట్టి బ్లూ పెన్ అని రెడ్ ఇంక్ ఉపయోగిస్తే రెడ్ ఇంక్ అని ఏ విధంగా కేటగిరైజ్ చేస్తామో అదే విధంగా కేటగిరైజ్ చేయటం జరుగుతుంది పేలుడ్ పదార్థాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సో అది పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ గా చేయదలుచుకుంటే బ్యాలిస్టిక్ రూపంలో పంపిస్తాం లేదు టెంపరీగా అటాక్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నప్పుడు కెమికల్ వెపన్స్ ఉపయోగించడం జరుగుతూ వస్తుంది సో బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ని పంపాలి అంటే సో బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అన్నది చాలా ఈ భూ వాతావరణంలోంచి అంతరిక్షంలోకి పంపి అంతరిక్షం నుంచి టార్గెట్ ని హిట్ చేయటం జరుగుతుంది సో ఎక్కువ దూరము ఉంటే టార్గెట్ ఉదాహరణకి నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నావు ఇప్పుడు నువ్వు నార్త్ కొరియా మీద అటాక్ చేయాలి ఇండియా ఎక్కడెక్కడో ఉన్నది నువ్వు అమెరికా మీద అటాక్ చేయాలి అమెరికా అన్నది చాలా దూరంలో ఉన్నది ఇక్కడి నుంచి అటాక్ చేయాలి అక్కడికి పోతే వాడిని నువ్వు చంపేస్తాడు ఇలా దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల మీద అటాక్ చేయాలి అంటే బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ని ఉపయోగిస్తాం సో దూరంగా ఉన్న మెటీరియల్ దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల మీద అటాక్ చేయాలంటే మిజైల్ ని స్ట్రైట్ గా ఇట్లా వేస్తే పోదు మీరు ఒక రాయి లాంటిది ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి ఈ పెన్ను ఈ క్యాప్ ఉన్నది ఇట్లా ఇసిరేస్తే ఇది కొంత దూరమే పోతుంది అదే దీన్ని పైనుంచి ఇట్లా ఇసిరేస్తే పెరాబోలిక్ షేప్ లో సో ఇది ఇంకొద్దిగా దూరం ఎక్కువ పోవటం జరుగుతుంది రోజు మనం చూస్తున్న ఫిజిక్స్ పిల్లలు ఆడుతున్నది మనం చూస్తున్నది సో ఎక్కువ దూరం పోవాలి అంటే మిజైల్ పైకి వెళ్ళి పైనుంచి అట్లా గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ద్వారా దూరంలోకి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది సో ఇండియా నుంచి అమెరికాని అటాక్ చేయాలి అంటే బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ఎక్కువ హైట్ లోకి తీసుకొని వెళ్ళి అంటే దాదాపు అంతరిక్షంలోకి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అటాక్ చేయటం జరుగుతుంది లేదు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉన్నాం మనము కాశ్మీర్ దగ్గర ఉన్నాం కాశ్మీర్ పక్కన పీఓకే పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ ఉంది అక్కడికి పోయి అటాక్ చేయాలనుకోండి సో అంత దూరం వెళ్లాల్సిన పని లేదు మిజైల్ కూడా అవసరం లేదు ఈ క్రూజ్ మిజైల్ లాంటివి ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది సో తక్కువ దూరం ఉన్న వాటిని రెండు వందల కిలోమీటర్లు మూడు వందల కిలోమీటర్లు నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు ఇట్లా ఈ మూడు నాలుగు వందల కిలోమీటర్స్ కి మనకు క్రూజ్ మిజైల్ సరిపోతుంది లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో కొట్టాలన్నప్పుడు బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ ని తీసుకొని పోవాలి ఆటోమేటిక్ గా సింపుల్ గా అర్థమైపోతుంది మీకు సో క్రూజ్ మిజైల్ అన్నది తక్కువ దూరం బ్యాలిస్టిక్ అనేది ఎక్కువ దూరం తక్కువ దూరం పోతున్నప్పుడు అది మామూలుగా మామూలు హైట్ లోకే వెళ్తుంది ఎక్కువ దూరం అన్నప్పుడు పెరాబోలిక్ టైప్ చూడాలి మీ చేతిలో పెన్ను ఉంటుంది కదా పైకి ఇసిరేయండి ఒకసారి ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది పైకి ఇసిరేస్తే బ్యాలిస్టిక్ మామూలుగా ఇట్లా ఇసిరేస్తే క్రూజ్ సింపుల్ సో ఇట్లా ఇసిరేయటం వల్ల రేంజ్ తక్కువగా ఉంటుంది సో పైకి వెళ్ళటం వల్ల రేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్యాలిస్టిక్ అందుకే చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ క్రూజ్ మిసైల్ లో ఇక్కడి నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్లే కదా సో దానికి పెద్ద పెద్ద ఇంజన్స్ ఏం వాడక్కర్లే జెట్ ఇంజన్ ని ఉపయోగిస్తారు ఫ్లైట్ లలో వీటిలో ఉపయోగించేదే ఇందులో సరిపోతుంది ఏదైనా భూమి నుంచి పైకి ఎగరాలి అంటే 
భూమి మీద నుంచి పైకి మిజైల్ వెళ్ళాలి అంటే అది రాకెట్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకోటి అయి ఉండొచ్చు లోపల ఉండే ఇంజన్ మనం బైక్ వెళ్ళాలంటే ఇంజన్ కావాలి కదండి కార్ నడపాలంటే ఇంజన్ కావాలి కదా రైల్ బోగికి ముందు ఇంజన్ ఉంటుంది కదా అట్లా ఏదన్నా ఒకటి ప్రయాణం చేయాలంటే ఇంజన్ కావాలి కదండి సో ఆ ఇంజన్ అన్నది క్రూజ్ మిస్సైల్లో జెట్ ఇంజన్ని ఉపయోగిస్తారు అదే బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్